ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബെൽ സ്ലീവ്സ് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ സ്ലീവ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കട്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ ബെൽ ബെൽ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബെൽ സ്ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പീസിൽ തന്നെ ബെൽ ബെൽ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡാണ് ഒരു പീസിൽ തന്നെ ബെൽ സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവ്സ് അപ്പം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ മീറ്ററോളം തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുക്കാൽ മീറ്റർ ഷിഫൺ തുണിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് വീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മുക്കാൽ മീറ്ററെങ്കിലും വേണ്ടി വരും തുണി അപ്പോൾ മുക്കാൽ മീറ്റർ തുണി എടുത്തിട്ട് നാലായിട്ട് മടക്കുക ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ വീതിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നാലായിട്ട് മടക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈക്കുഴി അടയാളപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ കൈക്കുഴിയുടെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈക്കുഴിയുടെ ചുറ്റളവ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒൻപത് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി അതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് മൂന്നിഞ്ച് ഇട്ട് എടുത്തിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തണം മൂന്നിഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കൈക്കുഴിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചെരിച്ച് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്നിഞ്ച് താഴത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നര കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് താഴത്തേക്ക് എടുത്താൽ മതിയാവും വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ മൂന്നിഞ്ചെങ്കിലും എടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു കറുവ് കൊടുത്തിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വേണം വരാനായിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം അതിന് ശേഷം അത് അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ കൈമുട്ടിൻ്റെ ഇറക്കം അതായത് നമ്മൾ കൈമുട്ട് എവിടെ വരെയാണോ അതിൻ്റെ ഇറക്കം എടുത്തിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഞാനിവിടെ കൈമുട്ട് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് എൻ്റെ ഷോൾഡർ തൊട്ടിട്ട് കൈമുട്ട് വരെയുള്ള ഇറക്കം ആ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈമുട്ട് വരെ സാധാ സ്ലീവ്സ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പോലെ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇതുപോലെ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൈമുട്ടിൻ്റെ വണ്ണം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ഞാനിവിടെ അഞ്ചിഞ്ചാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നിട്ട് ആ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേയായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ കൈമുട്ട് മുതൽ താഴത്തേക്കുള്ള ഇറക്കം എത്രയാണോ സ്ലീവ്സിൽ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് കൈമുട്ട് മുതൽ താഴത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ മുക്കാൽ സ്ലീവ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ഫുൾ സ്ലീവ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ഇറക്കം വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇറക്കം എടുത്തിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുക അവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇടുക ആ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ ബെൽ ഷേപ്പ് വരാനുള്ള ഭാഗം അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒൻപതര ഇഞ്ചൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബെൽ ബെല്ലിൻ്റെ വീതി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചോ വരെ അടയാളപ്പെടുത്താം ഒരുപാട് വീതി താഴത്തേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തും ഞാനിവിടെ ഒരു ഒൻപത് ഇഞ്ചാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അതിന് ശേഷം ആ പോയിൻ്റ് തമ്മിൽ നമുക്ക് കൂട്ടി വെച്ചിപ്പിക്കാം നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ പോയിൻ്റ് തമ്മിൽ അവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്കും അടയാളപ്പെടുത്താം ഇനി താഴെ ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വരയ്ക്കാം കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിൻ്റെ ബെല്ലിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് മുകളിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു കെർവ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടയാളപ്പെടുത്താം ഏറ്റവും താഴത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ചോളം മതി ഒരു ഇഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അര ഇഞ്ചോ നമുക്ക് ആ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തി നോക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഒരു ഇഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അര ഇഞ്ചോളം എക്സ്ട്രാ എടു
ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് കൈക്കുഴി ഒന്ന് കുഴിച്ച് വെട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് കൈക്കുഴിയുടെ ഭാഗം ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നിവർത്തിയിട്ടിട്ട് വേണം അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് കൈക്കുഴിയുടെ ഭാഗം ഒന്ന് കുഴിച്ച് വരച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം നമുക്കത് നിവർത്തി ഇട്ടതിന് ശേഷം നേരത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഫ്രണ്ട് കൈക്കുഴിയുടെ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ബെൽ സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ അതായത് കൈമുട്ടിൻ്റെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭാഗം വരെ നമ്മളുടെ കൈൻ്റെ ഷേപ്പിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ബാക്കി താഴത്തേക്ക് ഒരു അറേഞ്ച് വിട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ സ്ലീവ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊന്നുമില്ല പിന്നെ താഴെ ഭാഗം നമുക്ക് മടക്കി തയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ഒന്ന് ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക